järgmises rahvusparki. Tee siia oli ootamatult halb ja peaaegu oleks akenees lennanud selle tee peal. Ja see on aga siit lendas see mingi jubin lendas püsse minema. Kinnitus lendas ära jõu. Ja see oke lihtsalt oligi. Ongi ainult põhimõtteliselt siit kinni. See külg. Ja siis otsisime küll seda jubin, et sealt lee pervelt, aga ei leidnud. Ja siis leidsime ajutse lahenduse sellis. Võime kumiga kinnis praegu. Peame teil linda hakken eest. Loodame, et leiame kuskil tehituspaest mingi... Asenduse. Mingi asendusvarianti seal ära. Nii. Ma ajate, mis see eesi ka toimub peal. Ja siis kuna... Me ei läks selle peerdist ära sõitmisega suht kiireks, et me niigi läksime hiljem, kui me plaanisime. Siis mingid sellised väiksed asjad ei tegemata, nagu näiteks riioidele mingid piirded ettepanematad asjad, siis see lendaks seal välja. Ja see mõttes, kui me sõidame maanteel või selle kiirtel, siis need asjad püsivad seal nagu ilusti. Aga kui sõidame maanteel kuskile väiksemale teele, kõrvateele, mis ei ole enam sirge, siis tulemus on pärast sõitu selline... Oh my god, aga... Ja see on aga kõik riiolid, et kõik kukuvad ära. Aga tere tulemast siis džunglisse. Ja käes järjekordne matka päev. Jah. Nagu räägitud sai, oli tee siia väga pikk. Tegelikult tee ise oli mingi 30 kilti, aga sõitsime umbes poolteist tundi seda. Sest see oli nüüd sinka vonka üles alla. Ja nüüd oleme siis Džunglis on suurte kivide vahel ja siin peaks olema mingi lahe koht. on tekinud niimoodi, et algselt oli siin üleval siuke väike lõhe üleval läks vesi siia sisse, siia alla ja siit alt tuli niimoodi välja ja seda järjest nagu tegi seda vahe siin suuremaks ja nüüd kivid siin on kõik seintelad kukkunud Kõnnime siin keselt päikselist päeva selliste kuplikujuliste kaljude vahel. Ilm on soe ja siht kohaks on siis katedraal. Kuplid on väga huvitavad ja kärpsed on ka palju. Meil on võrgud olemas, aga me ei pane neid pähe. Viitsi, uu, mis on uppe? Ops! Kukku siin aukku.
nägime krokodille eile esimest kordi. Ja, aga need olid need mageve krokodillid, mis, mis inimest nahka ei pista. Et nad võivad näksata ainult siis, kui läheb isalik jõusama. Nüksed väiksed, harmsad. <laughs> Nüüd see ei tarvitud. Ja nüüd, nüüd me lähme äh, Emma Korci. <laughs> Eks seal on mingi kosk vist jälle või? Seal on, no siin on ja väiksed mingid basseinid. Äh, siis... Kõik troopiline matkarada. Ja siis seal on see lõpusen pools. Ja krokodillid. Hees <laughs> ootab siis. 3,2 kilometrine Tada! <laughs> Eks siis 1,6 kilometrit Sinna ja 1,6 kilometrit Tagasi! <laughs> Aga seda, et seal kui pileti võssime, siis seal öeldi, et et need võib küll ujuma sinna minna, aga olge siis teadlikud, et seal on need krokodilid Ma arvastan siin Australiasse kõige, et kui sa kõnnid kuskil matka raja peal, siis reegiline põhimõttes, et iga üks, kes vastu tuleb, teretab siin. Ja sama on ka autotee peal. Põhimõtteliselt iga teine lefitab. Ja. Kõik on sõbrad. Või siis isegi kui matka raja peal nagu, ei öelda nagu tere, siis igagi vaatakse otsa ja kas või naeratatakse. Et kuna... Matka teed on sellised tolmused ja kuiva ja liivaga kaetud, siis kõndides see tolm tuleb küll esimelt, et suus ka tunnen seda. Ja see tolm jääb kõik juustisse ka nagu kinni, mis, mis mingis mõttes on ka positiivne sellepärast, et siis kui see tolm on juustisse kinni jäänud, siis juuksed ei tundu nagu üldse mustad olevat, et see tolm on nagu looduslik ja kuivis on pool. Võt, reisi nõuane, number kolm. <laughs> ja käige palju tolmustel radadel. Ja, ja kui on to- tolmu on pähe, siis võtke maast Seda tolmu ja pange pähe endale lihtsalt. <laughs> aga, aga kui lõpuks on siis juuksepesemise aeg, siis et seda tolmu ära saada, siis peaks küll kasutama ka snoodupesu vahendit või pesupulbrit. <laughs> Nüüd pean seal Eliisekese selga võtma, sest ta ei on tossudega. Ja vee peal ta kõndida ei oska. Ops! Lähme siis. Kaks mu siis see pole. Kaks on mu. Kual? Oh. Ja, 